আমরা শুরু করছি কোষ এবং কোষের গঠন অধ্যায়টা এবং আমাদের জীবন কিন্তু এই কোষকে কেন্দ্র করে এবং একটা কোষের ভিতরে যত রকম কাজ হয় আমার মনে হয় পুরো দুনিয়াতে এতগুলো কাজ হয় না সব মিলে একসাথে সৃষ্টিকর্তার একটা অসম্ভব সৃষ্টি এই কোষ বা সেল এবং সেই জন্য এখানে তিনজন বিজ্ঞানী তিন ভাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন কোষের আমরা বিভিন্ন লেখকের বই থেকে বিজ্ঞানী তিনজনের নাম নিয়েছি যেমন বিজ্ঞানী সোয়ানসন ওয়েবস্টার তিনি বলেছেন কোষ হলো জীবের ভৌত সত্তার মৌল একক ভৌত সত্তা বলতে আমাদের যে শরীরটা সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ভৌত সত্তা তার মৌলিক এককের নাম কোষ আবার যেই সংজ্ঞাটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত সেটা হচ্ছে জীবদেহের গঠনগত এবং কার্যগত এককের নাম কোষ সেই সংজ্ঞাটা দিয়েছেন ডি রবার্টিস তিনি সুন্দর সংজ্ঞাটা দিয়েছেন গঠনগত এবং কার্যগত এককের নাম কোষ আর বিজ্ঞানী ম্যাক্স শুল যে তিনি বলেছেন জীবনের প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম এক খন্ড প্রোটোপ্লাজম কে কোষ বলে তাহলে তিনজন বিজ্ঞানী সুন্দর করে প্রত্যেকের সংজ্ঞা গুলি কোষ সম্পর্কে খুবই সঠিক পরীক্ষা আসতে পারে যে এই মতির প্রবক্তাকে বা এই সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন কোষের আমরা বিজ্ঞানী তিনজনের নাম জানবো তবে এই তিনজন মানুষের চেয়েও কোষ বললে একটা কথা সবসময় খুব বিখ্যাত হয়ে যায় তার নাম হচ্ছে হুক মনে রাখতে হবে কোষের সাথে হুক কথাটি অতপ্রত ভাবে জড়িত কোষের ইংলিশ প্রতিশব্দ হচ্ছে সেল আর সেল বলতে ছোট কুঠুরিকে বোঝানো হয় ফাঁসির আসামিদেরকে কন্ডেম সেল রাখা হয় এবং দেখবে ফাঁসির আসামিদেরকে কিন্তু দড়ির সাথে পেঁচিয়ে হুক দিয়ে হুক দিয়ে দড়ির সাথে পেঁচিয়ে রাখা হয় যাতে তারা পালিয়ে না যায় তাই তো আমরা মনে রাখবো হুক কথাটি প্রথম কোষের আবিষ্কারক কে তার নাম রবার্ট হুক তিনি প্রথমে বোতলের করকে মৃত কোষ দেখেছিলেন এবং লিউয়েন হুক তিনি প্রথমে জীবিত কোষ দেখেছিলেন খেয়াল করে দেখবে কোনটি এসেছে পরীক্ষায় কে কোষের আবিষ্কারক কে উত্তর হবে রবার্ট হুক রবার্ট হুক আসলে যা দেখেছিলেন তা হচ্ছে কোষ প্রাচীর কিন্তু লিউয়েন হুক কোষ প্রাচীর ছাড়াও ভেতরের পূর্ণাঙ্গ কোষীয় দ্রব্য সহ জীবিত কোষটাকেই দেখতে পেয়েছিলেন এবং রবার্ট হুকি নামকরণ করেছিলেন সেল শব্দটি তিনি জানতেন সেল মানে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ তিনি আসলে প্রথমে এরকম ছোট ছোট বেশ কিছু বক্স দেখতে পেয়েছিলেন কোষ প্রাচীর দিয়ে খেলা ভেতরে কোনো কিছু তিনি দেখতে পাননি তো তিনি এই ছোট ছোট সেল গুলো বক্স গুলোকে নাম দিয়েছিলেন সেল তাহলে এই কথা দুটো আমরা প্রথম স্লাইড থেকে মনে রাখব প্রথম কোষের আবিষ্কারক কে এবং প্রথম জীবিত কোষের আবিষ্কারক কে প্রথমে কোষের সাধারণ আকৃতি আমরা জানি অধিকাংশ কোষই আনুবীক্ষণিক খালি চোখে দেখা যায় না সবচেয়ে বড় কোষ যেটা হচ্ছে উট পাখির ডিম সেটাকে আমরা অবশ্যই খালি চোখে দেখতে পারি দেখো সতেরো সেন্টিমিটার পাখির ডিম একটি মাত্র কোষ দিয়ে গঠিত আমরা ভাবতে পারি যে পাখির ডিম নিশ্চয় এখানে শত শত কোটি কোটি কোষ আছে কিন্তু না এটা আসলে পাখির ডিম্বাণু বা অনেক সময় এখানে নিষিক্ত করা থাকলে এটা শুক্রাণু প্লাস ডিম্বাণুর মিলন থাকে কিন্তু পাখির ডিম এটা আসলে একটি মাত্র কোষ দিয়ে গঠিত এই কথাটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে একটা কোষ সেটাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত এমনও হয় তাহলে সবচেয়ে বড় কোষের নাম উট পাখির ডিম আর মানুষের মানুষের নিউরন কোষ সেটা প্রায় এক মিটার লম্বা সেটা আমরা খালি চোখে দেখতে পাবো এক মিটার অনেক বেশি দীর্ঘ তাই না আচ্ছা এখন পরীক্ষা আসতে পারে প্রবর্তক কে এখানে দেওয়া নেই কিসের প্রবর্তক মনে রাখতে হবে কোষ মতবাদের প্রবর্তক কে কোষ তত্ত্বের প্রবর্তক কে মনে রাখতে হবে কোষ তত্ত্বের প্রবর্তক দুইজন বিজ্ঞানী কথা বলা হয়েছে একজন থিওডোর সোয়ান এই নামটাই বেশি বিখ্যাত পরীক্ষা আসলে এটি উত্তর করতে হবে যে কোষ তত্ত্বের প্রবর্তক কে উত্তর হচ্ছে থিওডোর সোয়ান এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানী জ্যাকব স্নেইডেন তিনিও কোষ তত্ত্বের প্রবর্তক প্রাণী বিজ্ঞানী থিওডোর সোয়ান তবে দুজনের নামেই আমাদেরকে 
মনে রাখতে হবে একজনের নাম স্নেহিনা আর একজনের নাম সোয়ান সোয়ান নামটি সাধারণত অপশনে থাকে এবং এটি পরীক্ষায় আসে তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কোষ সম্পর্কে অনেকগুলো মতবাদ আছে যে মতবাদ গুলো তুমি লিডিং করতে পারো কিন্তু এইখান থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সবচেয়ে বড় কোষের নাম উট পাখির কোষ উটপাখির ডিম সবচেয়ে লম্বা কোষের নাম মানুষের নিউরন এবং কোষগুলো হয় আনুবিক্ষণিক কোষ তত্ত্বের প্রবক্তা থিওডোর সোয়ান এবং জ্যাকব স্নেইড আমরা এবার আলোচনা করব একটা দেহ কোষ আর জনন কোষের মধ্যে কি পার্থক্য আমরা জানি কোষ কাজের ভিত্তিতে দুই প্রকার একটার নাম দেহ কোষ আর একটার নাম জনন কোষ কাজ অনুসারে কাজ অনুসারে হয় কোষগুলো দুই প্রকার দেহ কোষ যা দেহ গঠনের জন্য দরকার হয় সেটাকে বলা হয় দেহ কোষ আর জনন কোষ যেটা জনন কার্যের জন্য জনন উপায়ে জীবের বংশ বৃদ্ধির জন্য দরকার সেটাকে বলা হয় জনন কোষ মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে জনন কোষ কিন্তু মাত্র দুটাই একটার নাম শুক্রাণু আর একটার নাম ডিম্বাণু এবং দেহ কোষ এই দুইটা ছাড়া পুরো শরীরে যা থাকে শুক্রাণু ডিম্বাণু ছাড়া প্রত্যেকটাই কিন্তু দেহ কোষ এবং আমরা মনে রাখব দেহ কোষ গুলো সাধারণত ডিপ্লয়েডও হতে পারে হ্যাপ্লয়েড হতে পারে কিন্তু সব সময় জনন কোষ গুলো কিন্তু হ্যাপ্লয়েড হবে জনন কোষ মানেই হ্যাপ্লয়েড বা এন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা ঠিক আছে এবং দেহ কোষ কিন্তু দুরকমই হতে পারে এবং দেহ কোষে সাধারণত মাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটে এবং মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে একটা দেহ কোষ থেকে নতুন দেহ কোষ উৎপন্ন হয় কিন্তু জনন কোষের ক্ষেত্রে এখানে দেখো বিশেষ ভাবে উৎপন্ন মাতৃকোষ থেকে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় শুক্রণ এবং ডিম্বাণু তৈরি হয় মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে তাহলে পরীক্ষা আসতে পারে যে দেহ কোষে মাইটোসিস হয় লাইনটি কি সত্য অবশ্যই সত্য আর জনন কোষে মায়োসিস হয় লাইনটি কি সত্য বলতো জনন কোষে মায়োসিস হয় তোমাকে যদি বলা হয় জনন কোষ মায়োসিস হয় না লাইনটা একদম ভুল জনন কোষে কখনোই মায়োসিস হয় না বরং মায়োসিস কোষ বিভাজনের ফলে জনন কোষ তৈরি হয় আমরা জেনে মায়োসিস হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যেখানে টু এন থেকে এরকম এন হয় এন হয় এন হয় দেখো এই এন গুলো হচ্ছে জনন কোষ এই এন গুলার ফলে তৈরি হয় জনন কোষ গুলা এর মধ্যে কিন্তু নতুন করে কোন মায়োসিস হয় না জনন কোষে কোন রকম কোষ বিভাজনই হয় না বরং কোষ বিভাজনের ফলে জনন কোষ গুলা তৈরি হয় আর আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে দেহ কোষ মূল কাণ্ড ও পাতার কোষ স্নায়ু কোষ রক্ত কণিকা সব কোষই দেহ কোষ আর শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু এই দুটা কোষ হচ্ছে জনন কোষ আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা দেখছি কাজের ভিত্তিতে যেমন কোষ দুই প্রকার ঠিক তেমনি গঠনের ভিত্তিতেও কিন্তু কোষ দুই প্রকার একটাকে বলা হয় আদি কোষ আর একটাকে বলা হয় প্রকৃত কোষ আমরা এগুলো সবাই জানি তবে এর ভিতরে পয়েন্ট গুলো আমরা সবাই জানি কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা হলে আসলে কেন জানি তখন পারতে অসুবিধা হয় আমাদেরকে সে পয়েন্ট গুলো খুব ভালো করে পারতে হবে তাহলে প্রথমেই আদি কোষ সম্পর্কে জানবো আমরা আদি কোষ বা প্রাকেন্দ্রিক কোষ এই কথাটা বলা হয় নিউক্লিয়াসের গঠনের উপর ভিত্তি করে আমরা একটা ছবি আঁকবো এখানে আমরা একটা আদি কোষের ছবি আঁকবো এখানে আমরা একটা প্রকৃত কোষের ছবি আঁকবো আমরা আগে প্রকৃত কোষটাকে ফেলে চলো প্রকৃত কোষ যা নিউক্লিয়াস সুগঠিত অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের চারটা উপাদান বাইরে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ভেতরে নিউক্লিয় লাস এবং নিউক্লিয় প্লাজম তার যে গুরুত্বপূর্ণ সেখানে সুন্দর করে ক্রোমাটিন থাকে আর আদি কোষ যেখানে শুধুমাত্র এই চারটার মধ্যে শুধুমাত্র লালটা অর্থাৎ ক্রোমাটিনটা থাকে এবং যেই ক্রোমাটিনটার মধ্যে আমরা শুধুমাত্র ডিএনএ পাবো কিন্তু আমাদের প্রকৃত কোষের ক্রোমাটিনের মধ্যে শুধু ডিএনএ না ডিএনএ সাথে হিস্টোন প্রোটিনও থাকে তাহলে এক নম্বর কথা নিউক্লিয়াসটের অগঠিত থাকে আর দুই নম্বর কথা আদি কোষের শুধুমাত্র কোষ অঙ্গাণুর মধ্যে রাইবোজম পাওয়া যায় কিন্তু প্রকৃত কোষে কখনোই শুধুমাত্র রাইবোজম না সব রকম অঙ্গাণে পাওয়া যায় তুমি যা যা চেনো প্লাস্টিক বলো মাইটোকন্ড্রিয়া বলো গলগি বস্তু বলো সবগুলি পাওয়া যায় প্রকৃত কোষে আর এখানকার যে রাইবোজমটা সেটা হচ্ছে সেভেন্টি এস প্রকৃতির আর এখানকার যে রাইবোজমটা সেটা হচ্ছে এইটটি এস প্রকৃতির তাহলে চলো আমরা সব থেকে পড়ে ফেলি নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস বলে সেটা 
प्रत्यक्ष प्रश्न तो चलो उद्भिद कोषे पावा उद्भिद कोष टे प्रथम दुई भाग आलोचना करी एक हम कोष प्राचीर जार को जीवन नाई अर्थात सकल सजीव बस्तु के एक साथ बला हम मूलत प्रोटोप्लस्ट जो प्रोटोप्लस्टर मध्य किस निर्जीव आज कोष प्राचीर एम जड़ बस्तु समस्त सजीव बस्तु गो के शुद्म प्रोटोप्लस्टर मध्य किंश आज निर्जीव बस्तु गो मूलत कोषे सकल सजीव बस्तु के बला प्रोटोप्लम पदार्थ कार्बोहैड्रेट बोलो प्रोटीन बोलो लिपिड बोलो ही जीवन नाई निर्जीव बस्तु प्रोटोप्लमेंगे मध्यवर्ती जैगाटोप्लम भर्ती परीक्षा दिए बस प्रश्न टीचर को लाइन टी मिथ्या मन दिए ख्याल करते बलाउक्लिया चार्टिउक्लियर मेमब्रेन निलियोलासोमाटीन तंतु निउक्लियो शिष्ट गो मे रखी मा पागल गलगी बडी लाइसोजम मा एरा पागल 
এই গুলো ছাড়া বাকি যেগুলো আছে সবগুলোই কিন্তু পর্দা বিহীন তাই তো লাইসোজম পা দিয়ে প্লাস্টিক পাওয়ার অক্সিজেন গ দিয়ে গল দিয়ে বলি লা দিয়ে লাইসোজম বা তুমি মনে রাখতে পারো যেকোনো একটা যে সেরা মামাই প্রথম আমি মনে রাখতাম প্রথম মামাই সেরা প্রথম দিয়ে প্রোটিওজম মামা দিয়ে মাইক্রোফিলামেন্ট মাইক্রোটিউবিউলস সেই দিয়ে সেন্ট্রোজম বা সেন্ট্রিওল এবং রাইবোজম তো এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসলে পরীক্ষায় আসে রাইবোজমটা এবং সেন্ট্রোজমটা এরা কিন্তু পর্দাবিহীন অর্থাৎ এর পড়ার জন্য কোনো কাপড় নাই শরীরে তো সেরা মামাই প্রথম দিয়ে আমরা মনে রাখতে পারি বা আমরা মনে রাখতে পারি মা এরা পাগল আমি মনে রাখতাম মা এরা বদ্ধ পাগল অর্থাৎ এরা ঝিল্লি বদ্ধ তোমার মা এরা পাগল মনে থাকলো কিন্তু তোমার মনে থাকলো না কি ঝিল্লি বদ্ধ নাকি ঝিল্লি বিহীন তাহলে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে আমি মনে রাখতাম মা এরা বদ্ধ পাগল তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া এন্ডোপ্লাজমেটিকুলাম প্লাস্টিক পাওয়ার অক্সিজেন গলগি বডি এবং লাইসোজম আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি কোষ্য অঙ্গাণুগুলো যে দুই রকম হয় এবং আমরা নামগুলো আশা করি পারবো প্রথমে আমরা আলোচনা করব কোষ প্রাচীর নিয়ে আমরা শুরুতেই বলেছি কোষ প্রাচীর আবিষ্কারক রবার্ট হুক এবং রবার্ট হুক তার মাইক্রোগ্রাফিয়া বইয়ে এই সম্পর্কে প্রথম বর্ণনা করেছেন তিনি মূলত কোষ সম্পর্ক কোষ হিসেবে যেটা দেখেছিলেন সেটা আসলে ছিল কোষ প্রাচীর এখন কোষ প্রাচীর নিয়ে আমরা এরপর যে তিনটি তথ্য আলোচনা করব প্রত্যেকটা তথ্য ভর্তি পরীক্ষার জন্য ভয়ঙ্কর ইম্পর্টেন্ট প্রথম কথা কোষ প্রাচীর শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য মূলত এটা উদ্ভিদ কোষে থাকে উদ্ভিদ কোষ ছাড়াও এটা ছত্রাক ব্যাকটেরিয়াতেও থাকে কিন্তু এটা উদ্ভিদ কোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এটা প্রাণী কোষে পাওয়া যাবে না এই কথাটা মনে রাখতে হবে কোনোভাবেই প্রাণী কোষে কোষ প্রাচীর থাকে না আমরা মানুষদের আমাদের কিন্তু কোষের মধ্যে কোষ প্রাচীর নেই গরু ছাগল হাঁস মুরগি তাদের কিন্তু কোষ প্রাচীর নাই কথাটা কিন্তু মনে রাখতে হবে উদ্ভিদ ছাড়াও ছত্রাকের কোষ প্রাচীর আছে এই ছত্রাকের কোষ প্রাচীরটা কাইটিন দিয়ে তৈরি এখানে দেখো আমি লিখে দিলাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই কথাটা একদম ভালো করে মাথার মধ্যে সেট করতে হবে যে ছত্রাকের কোষ প্রাচীরটা কাইটিন দিয়ে তৈরি হয় আর ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরটা গঠিত হয় লিপিড এবং প্রোটিন দিয়ে এই দুটা তথ্যই আমাদেরকে ভালো করে মনে রাখতে হবে ছত্রাকের কোষ প্রাচীর লিপিড দিয়ে কাইটিন দিয়ে তৈরি ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর লিপিড এবং প্রোটিন দিয়ে তৈরি আর উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে তৈরি তিনটি তিন রকম জিনিস দিয়ে তিনটি জিনিসের কোষ প্রাচীর গুলো গঠিত হয় উদ্ভিদ মানে সেলুলোজ ছত্রাক মানে কাইটিন ব্যাকটেরিয়া মানে লিপিড এবং প্রোটিন এইখানে কোষ প্রাচীরের বেশ কিছু কাজ দেওয়া আছে এই কাজগুলো সাধারণত ভর্তি পরীক্ষার জন্য অতটুকু গুরুত্বপূর্ণ নয় আমরা জাস্ট কাজগুলো একবার রিডিং করব এগুলো মুখস্থ করার কিছু নাই একটা ঘরের দেওয়ালের যা কাজ কোষ প্রাচীরেরও তাই কাজ যেমন এটা কোষকে নির্দিষ্ট আকৃতি দান করে এবং এটা যেহেতু বাইরের নির্জীব এটা ভেতরে সজীব প্রোটোপ্লাজম কে শারীরিক ভাবে রক্ষা করে এবং এটা কোষকে প্রয়োজনীয় শক্তি দেয় প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা দেয় এবং কোষগুলোকে পরস্পর থেকে কি করে রাখে পৃথক করে রাখে একটা ঘর আরেকটা ঘরকে যেমন পরস্পরের সাথে পৃথক করে একটা কোষ প্রাচীরেরও সেই একই রকম কাজ তবে আজমল সারের বইয়ে দুটো গুরুত্বপূর্ণ শব্দ আছে কোষ প্রাচীর থেকে এরা পিট অংশে সৃষ্টির মাধ্যমে আন্তকোষীয় যোগাযোগ সৃষ্টি করে পরীক্ষা আসতে পারে যে প্লাজমোডেজমাটা সৃষ্টি হয় কোথা থেকে উত্তর হবে কোষ প্রাচীর থেকে এই শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এরা শুধুমাত্র দুটো কোষের মধ্যে নয় এটা বাইরের জগৎ এবং ভেতরে কোষের ভেতরে পরিবাহক রূপেও এই প্লাজমোডেজমাটা কাজ করে প্লাজমোডেজমাটা অর্থাৎ প্লাজমার সাথে সাইটোপ্লাজমের সাথে অন্য বাইরে যে সংযোগ স্তর স্থাপনকারী সেটা কিন্তু কোষ প্রাচীরের একটা গুরুত্বপূর্ণ রূপ मध्यपर्दा द्वित स्तर नाम हम प्राथमिक कोष प्राचीर और तृत्य जो स्तर नाम हमारी কোষ প্রাচীর তাহলে প্রথম স্তর মধ্য পর্দা দ্বিতীয় স্তরের নাম প্রাথমিক কোষ প্রাচীর তৃতীয় স্তরের নাম সেকেন্ডারি কোষ প্রাচীর আমাদের কিন্তু আসতে পারে পরীক্ষায় যে দ্বিতীয় স্তর কোনটা দ্বিতীয় স্তর কিন্তু প্রাথমিক কোষ প্রাচীর যদিও নাম প্রাথমিক কিন্তু সেটা কিন্তু দ্বিতীয় স্তর কারণ মাঝে একটা মধ্য পর্দা থাকে এখন প্রত্যেকটা সম্পর্কে আলাদা আলাদা করে বেশ কিছু তথ্য আছে যেগুলো ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন মধ্য পর্দা এটা দুটি কোষের মধ্যবর্তী একমাত্র সাধারণ পর্দা অর্থাৎ আমরা যদি দুটা কোষ আঁকি এই রকম ভাবে আমরা হলুদ কালিদে আঁকলাম তাহলে এই যে পর্দাটা দেখা যাচ্ছে এটা হবে আসলে মধ্য পর্দা এই মধ্য পর্দা দুই কোষের মধ্যবর্তী সাধারণ পর্দা 
এরপর যে তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে মধ্য পর্দার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কি থাকে মধ্য পর্দার প্রধান উপাদানের নাম হচ্ছে পেকটিক অ্যাসিড এবং এই পেকটিক অ্যাসিড বেশি থাকে বলে মধ্য পর্দা মধ্য পর্দা হয় একটা নরম জেলির মতো এই কথাটা গুরুত্বপূর্ণ মধ্য পর্দার প্রধান উপাদানের নাম কি মধ্য পর্দার প্রধান উপাদানের নাম হচ্ছে পেকটিক অ্যাসিড পেকটিক অ্যাসিড এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এরপর আমরা যেটা জানবো সেটি হচ্ছে এই মধ্য পর্দা গঠন শুরু হয় কখন এটা হচ্ছে মাইটোটিক কোষ বিভাজনের যে শেষ ধাপ টেলোফেজ সেই টেলোফেজ পর্যায়ে মধ্য পর্দা গঠিত হতে শুরু করে সেই টেলোফেজ পর্যায়ে মধ্য পর্দা গঠিত হতে শুরু করে আর দুটি দুটো অঙ্গাণু থেকে মূলত এই মধ্য পর্দা সৃষ্টি হয় এক সাইটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম থেকে আসে ফ্র্যাগমোপ্লাস আর গলগি বস্তু থেকে আসে এই পেকটিন জাতীয় পদার্থগুলো তারাই মিলিত হয়ে মধ্য পর্দা তৈরি করে তাহলে এই মধ্য পর্দা থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটা হচ্ছে দুই কোষের মধ্যবর্তী সাধারণ পর্দা এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা এর মধ্যে পেকটিক অ্যাসিড বেশি থাকে এই জন্য এটা দেখতে এটা অনেক নরম জেলির মতো তিন নাম্বার কথা এটা কোষ বিভাজন হওয়ার সময় টেলোফেস পর্যায়ে এটার গঠন শুরু হয় এবং এটা তৈরিতে পেকটিন জাতীয় পদার্থ এবং ফ্র্যাগমোপ্লাস্ট দুটারই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তাহলে এটা গেল মধ্য পর্দার গঠন এখন আমরা জানব প্রাথমিক প্রাচীর প্রাথমিক প্রাচীরের প্রধান উপাদানগুলো দেখো পেকটিন সেলুলোজ হেমি সেলুলোজ গ্লাইকোপ্রোটিন প্রাথমিক প্রাচীর প্রধান উপাদানের নাম মূলত সেলুলোজ কেউ জিজ্ঞাসা করে করে যে প্রাথমিক প্রাচীর প্রধান উপাদান কি উত্তর হবে প্রাথমিক প্রাচীরের প্রধান উপাদানের নাম সেলুলোজ এবং একটা বিশেষ প্রকৃতির সেলুলোজ আছে যার নাম জাইলোগ্লুকেন জাইলোগ্লুকেন এই হেমি সেলুলোজটা প্রাচীর গঠনে ক্রস লিঙ্ক হিসেবে কাজ করে তাহলে এই কথাটা গুরুত্বপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষার জন্য কোনটি প্রাচীর গঠনে ক্রস লিঙ্ক হিসেবে কাজ করে উত্তর হচ্ছে জাইলো গ্লুকেন আর সেকেন্ডারি কোষ প্রাচীর এটা তিন স্তর বিশিষ্ট এটাই সবচেয়ে পুরু দেখো এটা পাঁচ থেকে দশ মাইক্রোমিটার প্রাথমিক প্রাচীর এটা কিন্তু সর্বদা এক স্তর বিশিষ্ট আমরা ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবো যে প্রাথমিক প্রাচীর সর্বদা এক স্তর বিশিষ্ট আর সেকেন্ডারি প্রাচীর তিন স্তর বিশিষ্ট এবং সেকেন্ডারি প্রাচীরে অনেকগুলো লিগনিন থাকে এবং সুবেরিন থাকে সেকেন্ডারি প্রাচীর মনে রাখতে হবে সুলি সুবেরিন এবং লিগনিনের সমন্বয়ে গঠিত হয় তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে সেটা হচ্ছে ভাজক কোষ এবং অন্যান্য কোষ যেগুলোতে বিপাক মাত্রা অধিক সেগুলোতে সেকেন্ডারি প্রাচীর থাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাজক কোষে সেকেন্ডারি প্রাচীর থাকে না এই কথাটা আমাদেরকে জানতে হবে সেই জন্য ভাজক কোষের কোষ প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা এটা একটা বুদ্ধি খাটাইলেই হয় যে কেন विभाजित है भाजक कोष गुते रकम सेकेंडर प्राचीर तैरीय देवालटार स्थिति आसेना से भाजक कोषे शुदुम मध्य पर्दा थके प्राथमिक प्राचीर सेकेंडर प्राचीर क्या कूप एलिक मध्य पर्दा थके मध्य पर्दा थे बोला पीठ मेमब्रेन मध्य पर्दा भाव प्राथमिक प्राचीर आकबो प्राथमिक प्राचीर देखो मध्य पर्दा मध्य पर्दा जेटा सर्वदा सर्वदा अखंड प्राथमिक प्राचीर प्राकेंडारि प्राचीर मध्य पर्दाटार नाम हम 
এমব্রেন এবং তাকে দেখো তো সবচেয়ে পাতলা মধ্য পর্দা তারপর এক স্তর বিশিষ্ট প্রাথমিক প্রাচীর তারপর তিন স্তর বিশিষ্ট সেকেন্ডারি প্রাচীর তাহলে সবচেয়ে মোটা এই সেকেন্ডারি প্রাচীর এবং সেকেন্ডারি প্রাচীর থাকে না কোথায় কয় কোন কোন কোষে সেকেন্ডারি প্রাচীর থাকে না ভাজক কোষগুলোতে परीक्षा उद्भिदर कोष प्राचीर प्रधान उपादान नाम की उत्तर उत्तर हमलोज क्षुद्र गठन आगे मध्य लैमेला मध्य पर्दा एवं प्राथमिक प्राचीर एवं सेकेंडर प्राचीर यही तीन ट পার্থক্য গুলো জেনে নেব ভর্তি পরীক্ষার জন্য যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা একটু আগে যে ছবিটা দেখেছি সেই ছবিটা থেকে এইটা ব্যাখ্যা করা খুবই সহজ হবে তো চলো আমরা সেই এই পার্থক্যটা নিয়ে আলোচনা করি প্রথমে আমরা বলেছি যে মধ্য পর্দা কিন্তু প্রথম পর্দা পাশাপাশি দুটো কোষকে পৃথক কারি এটা প্রথম পর্দা প্রাথমিক প্রাচীরটা মধ্য পর্দার পৃষ্ঠে প্রথম স্তর ঠিক আছে আর সেকেন্ডারিটা প্রাথমিক প্রাচীরের পৃষ্ঠে সৃষ্ট সৃষ্ট স্তর সৃষ্ট खंडित मध्य पर्दा मूलत गठित होटीन एवं लिपिड मूलत पेक्टिन दिए पेक्टिन जत पेक्टिन दिए एड़ा प्रोटीन लिपिड से थकेंडारि प्राचीर टाइम गठित मूलत प्राथमिक प्राचीर गठित मूलत सेलुलस दिए मूलत लिगनिन एवं सुबेर दिए तथ्य गुरुपूर्ण देखे मध्य पर्दा है एक स्तर विशिष्ट प्राथमिक प्राचीर अपेक्षाकृत नतून कोषे थे सेकेंडरि प्राचीर मूलत स्थायी कोषे थे भाजक कोष विपाक कोष गुरुते थे ना ये मूलत सब चे गुपूर्ण मध्य पर्दा सकल कोषे थे कथा गुरुपूर्ण और नतून सृष्ट कोष गुते प्राथमिक प्राचीर थे से बाचान कारण से क्योंकि सेकेंडर प्राचीर साधारण भाव भाजक कोष गुते थे ना तो हमें आशा करी हमें पॉइंट गो धरते पे पॉइंट गो पार्ब क्षुद्रतम एकक नाम की क्षुद्रतम एकक नाम क्रिस्टल माइसेरिज और जो बोले प्रधान उपादान की सेलुलस देखो कोष प्राचीर प्रधान क्षुद्रतम एकक नाम क्रिस्टल माइसिलिस इट गुल नाम क्रिस्टल माइसिलिस क्योंकि इटर उपादान गो इटर उपादान क्योंकि मटी से मटीटा क्योंकि सेलुलज एम जानब कि माइसिलिस गो तैरि है प्रथम जो खेल करब से एकशोटा सेलुलस चेन एकशोटा सेलुलस चेन मिलाय तैरि है एक क्रिस्टल माइसिलिस ये कथाटा गुरुतपूर्ण और बीस माइसिलिस मिले तैरि कर एक माइक्रोफाइब्रिल माइसिलिस गुरुपूर्ण चेन तैरि सेलुलस अणु सेलुलस अणु तैरि होते लगे माइक्रोफाइब्रिल 
রিস্টামাইসিন তৈরি করে মাইক্রোফাইব্রিল এবং দুইশো পঞ্চাশটা মাইক্রোফাইব্রিল তৈরি করে ক্ষুদ্রতাচীরের গাঠনিক এককের নাম কি গাঠনিক উপাদানের নাম কি উত্তর হচ্ছে